अच्छा इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिगर फोर्ट के बाहर साढ़े चार सौ साल पुराना ये किला है और इसका नाम है फोंग खर फोंग खर का मतलब है द फोर्ट ऑन रॉक इतना खूबसूरत इसके सामने से एक दरिया बह रहा है ठीक है और किला इट सेल्फ इंतहाई खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है ये सरीना होटल्स वालों के पास है और उन्होंने इसके अंदर रिहाइश का भी मतलब आप ये इट्स अ होटल आप यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं और आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं तो ज़रूर यहाँ पे रात स्टे करें ठीक है और अगर आपके पास इजाफी पैसे नहीं हैं लेकिन आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो फिर भी आप यहाँ पर ज़रूर नाइट स्टे करें क्योंकि जो मेमरीज़ और एक्सपीरियंसिस हैं ना उनकी बड़ी वैल्यू है और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं जैसे कि हमारे पास नहीं है तो आपको नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पे आराम से घूमें फिरें एक दो घंटे गुजारें सुकून से आप हर चीज़ यहाँ पे देखें आपको वो कमरे भी दिखाएंगे और कमरे देखने के बाद आप कहें कि यार कोई फ़ायदा नहीं है पैसे ज़ाया करने वाली बात है और उसके बाद आप वापस चले जाएँ ये कहना बड़ा ज़रूरी है पता है क्या इससे आपको ना अच्छी फीलिंग एक मिलेगी और वो खलिश नहीं रहेगी दिल में ठीक है तो आए फिर किले को देखते हैं दरिया का शोर आपको किले के अंदर भी सुनाई देगा सबसे पहले अंदर जाते ही रिसेप्शन से आप टिकट लेंगे जो कि तकरीबन एक हज़ार रुपये फीकस है अभी आज की डेट में टिकट लेने के बाद एक गाइड आपके साथ असाइन हो जाएंगे जो कि आपको किले के बारे में मुख्त मालूम देंगे राजा के सामने राजा का घर है राजा आजम खान ने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिसान के नाम से कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था इन 1999 आगा खान कल्चरल सर्विसेज प्रोग्राम स्टार्टेड इट्स रिहेबिलिटेशन एंड 2004 थाउजेंड फोर द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन वॉज कम्प्लीटेड एंड दी कन्वर्ट इट इन टू ए कल्चरल सर इट्स फोर्ट रिहेबिलिटेशन बेसिक पर्पज वॉज सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म and economic development for our community and preservation of heritage due to it is in enable benefit by sir 20% goes to our local community in sugar valley this valley mm. and 10% of mari local community in skardo valley ko jata wahan pe local ngos kaam kar rahi for local people mm -hmm. and 10% goes to rajas of who was the owner of this fort mm -hmm. and 10% goes to aga khan foundation jinhon ne iski habitation ki thi sir only 1% goes to serena hotel they are managed and paid by all the 1% and its fort ka finance गाइड तो इतना एक्साइटेड गाइड मतलब पहले भी काफ़ी कलों में गए लेकिन इतने ज़्यादा एक्साइटेड गाइड तो क्या एक्सप्रेशन हैं यार क्या एक्सप्रेशन हैं वाह चेक करें ज़रा okay. और ये राजा का वाश टावर था सर सिक्योरिटी टावर यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नजर रखे जाते थे इसके अलावा ये वेंटिलेशन पापस के भी यूज़ होती थी इसको अभी कन्वर्ट किया रिसेप्शन ऑफ द फोर्ड में क्योंकि सर हसन खाना माचा साहब जो है वो सिविल कुकिंग इन सिक्सटीन सेंचुरी सर दे क्लाइम्स टू रूल फॉर शिगर थर्टी थ्री जनरेशन और वो ट्वेंटी एट रूलर था मतलब फैमिलीज़ का सर इन्होंने इसको बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्राम कश्मीर एंड तिब्बत से लाए तो यहाँ पर कश्मीरी आर्ट्स आपको नजर आएंगे इसमें से जो फर्स्ट वन है ना ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामा है ना जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन सर ये अशोक का हिंदुज़म के रिलीजियस पैटर्नस है और ये इस्लामिक सूफीज़म के रिलीजियस पैटर्नस है चूँकि दो फाख थे एक फूल कुसूम रेस का मतलब अमन और मोहब्बत है ये भी बुद्धिज्म का साइन है लोटस इससे आगे वाला सब ना और ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट है सर ये राजा का दरबार था सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर थी इस वजह से देखिए यहां पे छोटी दरवाजे होती थी यहां पे राजा का तख्त होती थी तो लोग राजा के सामने आते वक्त ताजी मन झुक कर आते थे और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाए इसलिए शार्ट डोरमेट बाउ दिम स्लोज बिफोर एंट्रिंग द कोर्ट सर यू हैव टू बाउ ऑटोमेटिकली एंड सेकेंड रीजन ये थी जब दरबार लग जाते थे तो रॉयल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर स्टेन हो जाते थे बिहाइंड द डोर सर अगर कोई इन एनी ट्राई टू टू द कोर्ट डे हेड टू बाउ या हेट इस वॉस इज टू चॉप दर एंड थर्ड रीजन सख्त सर्दी से बचाने के लिए सर यहाँ पे सारी दरवाजे सीलिंग रूम इसको अभी कन्वर्ट किया फोर्ड में सर इट सीलिंग यू कैन सी हमारी ओल्ड फैशन है विकॉल डिस फैशन चिकन फेदर स्टार है बर्ड्स फेदर स्टार है एंड फिश बोन स्टार है तो दिस इज द ओरिजिनल शेप ऑफ द सीलिंग इसको हम चिकन फेयर स्टार के और ये जनपर का बोर्ड है इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया गया वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द सीलिंग है दैट इज द पाइन ऑफ वर्ड एंड सर दिस इज द कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ सॉफ स्टोन एंड दिस इज द वाटर कूलर सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी ज्वाइन की इसको काफ करके बनाई गई थी नीचे से गंदी लगाई जाती थी 
تو پانی بند ہو جاتی تھی ڈنڈی اتار دی جاتی تھی تو پانی شروع ہو جاتی تھی یہ ٹونٹی تھا پھر یہ چار سو سال پرانی وال ہے جس میں انڈے کی سفیدی ایپیکاؤٹ پیڈس مٹ اینڈ ہے مکس کر کے پلاسٹر کرتے تھے تو سر جی یہ اندر سے بالکل ہی بائنڈنگ ہو جاتی ہے نا جیسا ایک سیمنٹ یہ اوریجنل شیپ آف دی پلاسٹر ہے دس از دا لیٹسٹ فارم آف دی پلاسٹر آپ کی کیا دیکھیں سر یہ رائل آفیشر کی چند تھا یہاں سے چائے پانی جو ہے دربار میں جب دربار لگتے تھے تو یہاں پہ صاف ہوتے تھے سو دس از دا ہاٹ پلیٹر فار چپات سر یہ آئل پورٹ ہے ووڈنس کی اسٹون پورٹ یہ دونوں آئل لین ہے تو یہاں پہ خواتین کے آرنومنٹس ہیں پرانے زمانے میں سر ہماری لیڈیز ان کیپس لائٹس کیپس سو اٹ از پٹ اپ سینٹر آف دا کیپس اٹ از کراس کوڈ بائی لوکل لانگ سو دس فار دا چیس بریش جو دس مین لائٹس اینڈ دس لائٹس ہائیں گے آج کے ڈاکومنٹس دیکھیں راجہ کی This was the Royal Official Document and this is the local pressure cookers. This is the pressure of the local pressure cookers. This is the pressure of the local pressure cookers. When the gosh was going on, the quality was going on. The water 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 was going on. And here we are going to show you a beautiful thing. This is the specific place for us in the kitchen. So there are one thick wall wall. So dead wall wall from inside. So it's cabinet was inside the wall. So this is the front side of the covers. تو جناب یہ جو ڈیزائن ہے یہ سٹارا پیٹرن سے یہ فلاور ریکنگ کا پیٹرن سے یہاں پہ سن کا پیٹرن سے یہاں پہ چھوٹے موٹے سن ان سٹارا پیٹرن سے اور دس از دا ڈور آف دی کبر اور دس از دا ووڈن ورک سسٹم آف دی کبر اس کے اندر بھی ایک چابی ہوا کرتی تھی جس کے تین دان ہوا کرتے تھے نا ہاتھی کے دان کی طرح سر اس کو یہاں سے تین دفعہ پریس کرنے کے بعد یہ لاک ہو جاتی تھی اگر آپ اس کو دو دفعہ یا چار دفعہ یا پانچ دفعہ پریس کرتے تو یہ لاک ہینگ ہوتی تھی اس کا پاس ہوتا تھا This was the head of the bed. Very beautiful bed was in the room of the king. King size bed was in the rooms of the king. So its lower portion was totally broken. This is the upper part of the bed. ये बहुत खूबसूरत है इनका भी इधर से जिसमें तो इसको हमने यहाँ पे खूबसूरती के लिए डिस्प्ले किया है. अब ये देखिए स्टार ऑफ डेविड है. सर ये डेविड स्टार देखिए. इसमें six स्टार है जिसको जुडिज़म फॉलो करते हैं. And this is the storage boxes for dry fruits. And this is the jewelry boxes of the queens. سر یہ جو ہے یہ تھریٹ ہے جس سے یہ رگ ملتی ہے دس از دا تھریٹ آف دا یاک ہے بہت مضبوط تھریٹ ہے اینڈ دس یہ گلی ڈنڈا ہے ایشیا کا سب سے فیمس گیم تھا اس کو غریبوں کا گیم کہا جاتا ہے یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتے تھے تو اس کو مدر آف کرکٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ امیروں کا گیم ہے جس کو پالسٹک کہا جاتا ہے سر اس کو نیشنل گیم آف دا کنگ بھی کہا جاتا ہے دس از دا اسٹوریج باکس از فار گرینز اور فلور سر دس از اسٹل بی یوز ان اور ہوم Sir, we keep floor inside. Hmm. Then we press to floor. Then we take one corner. So no calm, your humidity, moisture, and sit inside. Because it grows of wood and your wood makes it so that it is just the seed of it. Yeah, and ask if this is the number of it. سر یہ رائل فیملی مسجد تھی کیونکہ یہاں پہ اذان دی جاتی جس دیوار کے اوپر چڑھ کے یہ ہسٹوریکل وال ہے لیکن لاٹس فیور کوئی سسٹم تو ہوتے نہیں تھے اس وقت تو یہاں پہ جب اذان دی جاتی تو یہ سارے فیملی ممبرس کے روم میں آواز جاتی تھی سارے لوگ آ کے یہاں پہ نماز ادا ہو جاتی یہ پرائیویٹ ماکس آف بیکنگ ہے انہوں نے دو مساجد بنائے تھے گیٹ سے باہر جو کہ پبلک کے لیے تھا اور یہ اندر ان کی فیملیز کے لیے تھا تو سر یہاں سے آگے جس روم کا سلسلہ شروع ہوا چاہتے ہیں تو لوگ کے درستے ہیں آپ کو میں ایک خوبصورت کمرے دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کمروں کا آئیڈیا ہو جائیں گے یہ راجہ کے سٹیڈی روم تھا اور یہ ہماری سب سے خوبصورت سٹینڈرڈ روم سے سر لائک دس وی ہیو تھرٹین ہسٹوریکل رومس ان سائڈ آف دی فورٹ اینڈ ففٹین ماڈرن رومس آؤٹ سائڈ آف دی فورٹ ان دی گارڈن ہاؤس ٹوٹل وی ہیو ٹوینٹی ایٹ رومس سر دے آر رینج ٹوینٹی ٹو تھاؤزینڈ ٹو تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ روپیز پر نائٹ اس کمرے کا بائیس ہزار پر نائٹ اس کا واش روم دیکھ لیں آپ یہاں سے یہ تو ابھی بنا یہ چار سو سال پرانا نہیں ہے سر 
अच्छा यार ये गाइड में वैसे तो काफ़ी जोश खरोश तो था ही लेकिन यार बहुत ज़्यादा फॉर्म में आते जा रहे हैं भाई किचन में तो मैं कहता हूँ लेवल ही छू लिया इन्होंने चेक करें ज़रा इसको छुनसे हसी खम कहा जाते सर यहाँ पे आग जलाई जाती थी यहाँ पे खाना बनाए जाते थे यहाँ पर बेड बूट रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए and smokes goes to up to the chimney ye matka hai pani ka and this is the oil lamp sir bahut badhe ke oil lamps hum aapko dikhane ja raha hu yahan se khobani ki tel dale jaate the big yahan se big dale jaate the sir ye gayi hang kiye jaate ye rotate mein chalti thi bahut mazedar lighting jalti thi ye butter pot hai aur ye hamari chai shaker hai yahan pe namkin chai banayi jaati hai you know jisme salt bhi dale jaate hain soda bhi dale jaate hain makkhan bhi dale jaate hain doodh bhi dale jaate hain pani bhi dale jaate hain सर ये सारी चीज़ें डालने के बाद चाय को इसके अंदर पकाई जाती है पकाई जाती है पक जाती है तो चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है तो इसको थोड़ा सा शेक किया जाती है ना एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह तो सर इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाती है आफ्टर डेट चाय को जैसे इधर शिफ्ट किया जाती है यहाँ से कोयला डाले जाती है इसकी रॉक है चिंगारी जो नीचे उतर जाती है चाय उबलती भी साउथ हो जाती है ये वाटर पॉट है सर ये हॉट पॉट है हॉट पॉट है ये ये दसला ये हुक्का है ये कुकिंग पॉट है और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे उसको तो इट्स लॉक सिस्टम ये तकरीबन दो ढाई सौ साल पुराना प्रेशर कुकर थे और ये डोई है और ये स्टोरेज बॉक्स है जैसे चाय चीनी के इस किचन में बैठ के तस्वीर लेना चाहे तो एक घंटे की तस्वीर और ये तस्वीर है यस दाने का क्या है ये चेरी सॉफ्ट चेरी यहाँ पे दो किस्म की चेरी सॉफ्ट रखते हैं एक रेड वाला एक ब्लैक वाले दोनों इसी में रखते हैं लंच में यहाँ पे बफे सेटअप है और बहुत ज़्यादा डिशेस तो नहीं थी सब्जियाँ और दालें वगैरह थी चिकन की एक दो डिशेस थी मटन हमें नज़र नहीं आया एक मुनासिब सा लंच है ये जो दरख्त है ना सर ये जीवी के सबसे बड़ा दरख्त ये वाला हंड्रेड ईयर से इसके अंदर आग लग जाती है लग चुकी है लग चुकी है अंदर भूख लगे पाँच आदमी आप अंदर बैठ सकते ठीक है सर इसमें सिर्फ फॉस्फोरस पैदा हुई एंड हाइड्रोजन पैदा हुई वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है